Bueno, chicas, continúo aquí de nuevo. Perdonadme que se me ha cortado antes el otro vídeo. Y bueno, pues aquí seguimos. Eh, continúo explicando un poquito el proceso del peinado y maquillaje. Como veis, ya estoy lista de, de pelo. Ha quedado, la verdad, que lo más parecido a, a, cómo, lo llevaba, a cómo lo llevaba Paula. Y bueno, pues eh, vamos ahora con eh, los productos que he utilizado para el maquillaje, ¿vale? Bueno, eh, para lo que es la base de maquillaje he utilizado esta, de MAC Factor, a mí me funciona fenomenal, este es el número 105, ¿vale? Es fabulosa, tengo otras eh, bases de maquillaje un poquito más duraderas, ¿vale? Pero a mí esta, para lo que es el día a día, me funciona fantástica, el precio es mucho más económico que, lógicamente, otras más caras. Y, y bueno, pues a mí para ir a trabajar y lo que es el día a día y para las fotos del blog, esta es la que, la que normalmente utilizo. Luego he utilizado también estos polvitos de sol, son de la marca Rimmel, ¿vale? Este es, es el número 27, como veis. Y bueno, me encantan porque dan un efecto irisado a la piel que no os podéis imaginar. Hace, deja como un tono así como doradito la piel que es fantástico. Yo lo llevo utilizando hace un montón de años y, y a mí me encanta. Luego he utilizado también eh, un colorete rosadito de la marca Cargo, que es este de aquí. Eh, bueno, tiene un, es un color así que, no sé, le da así a las majillitas un, un toque sub, muy rosita y muy bonito y este es el que normalmente utilizo. Eh, luego he utilizado también esta barra de labios, que es una muestra que me dieron y súper bonita el color, como veis, súper chulo. me encanta esta y luego en los ojos eh, he utilizado esta paleta de sombras de la marca Zoeva y bueno, las tengo ya un poco gastadas porque siempre utilizo los mismos tonos en tonos marrones que son estos de aquí como podéis ver que son los que más gastados están ya la tengo que renovar porque está ya la pobre y, y bueno, luego máscara de pestaña ya sabéis, y he utilizado también normalmente yo en la parte de arriba de, del párpado, lo que es en, en justo debajo de la ceja, utilizo una sombrita irisada en tono, en tono, no llega a ser tono blanco, ¿vale? Es este, es este color de aquí. Es como un tono beige, así que tiene como pigmentos también un poco brillantes o irisados, es esta de aquí. Y ahí normalmente suelo darme un poquito de, de, de luz con ese, con ese toquecito en, en lo que es con la sombra, ¿vale? Y bueno, pues nada más, simplemente, eh, bueno, pues este sería el resultado de, de cómo voy a ir mañana las fotos del blog y también el look que, a, que he decidido ponerme hoy para, para pasar el día por ahí con mi chico y, y bueno, pues espero que, que os guste y, y nada, me dejéis muchos comentarios en, en mi canal que como sabéis estoy empezando y la verdad que no tengo palabras para, para no sé para todas vosotras porque me dais muchísimo cariño, muchísimo amor todos los días, tanto con mail que me mandáis a diario, comentarios en el blog, de verdad que, que no tengo palabras. Mil gracias y nada, espero que nos veamos muy prontito por aquí, os mando un montón de, de besos. Adiós chicas.